ഹലോ രുവൺ ഞാൻ ഇസാഖ് ഞാൻ കുറെ കാലമായി വിചാരിക്കും പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കും കാരണം ഞാൻ പാലക്കാട് തന്നെയാണ് പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായി സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കുറെ കാലമായി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുക പറ്റേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും പാലക്കാട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പാലക്കാടിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ളത് പാലക്കാടിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് പാലക്കാടിൽ നല്ല നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കണേ പാലക്കാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം നോക്കുക പാലക്കാടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പുറയനാട് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സത്യം പാലക്കാടിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പുറയനാട് പണ്ട് മലബാറിനോട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേരുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പാലക്കാടിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെടും പറയൂർ സ്വദേശം എന്നായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പാലക്കാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് രാജാവ് സാമൂതിരി പാലക്കാടിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പാലക്കാട് കയ്യിലെടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് രാജാവ് മൈസൂർ ഹൈദ്രലിന് സഹായം നേടി മൈസൂരിൻ്റെ ഹൈദ്രലിൻ്റെ പടം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സാമൂതിരി പേടിച്ചിട്ട് പിന്മാറി അപ്പോൾ മൈസൂർ അതിനുശേഷം പാലക്കാട് മൈസൂർ രാജാവിന് കീഴിലായി അപ്പോൾ ഹൈദ്രലിയാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ പാലക്കാട് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആ പാലക്കാട് ഫോർട്ട് മുമ്പേ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൈസൂർ രാജാവ് ഹൈദ്രലി വന്നിട്ടാണ് ഈ കോർട്ടിൻ്റെ റീസ്ട്രക്ചറൊക്കെ മാറ്റി ഒരു അടിപൊളി വലിയ കോട്ട് ഫോർട്ട് കെട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ട കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഹൈദ്രലിൻ്റെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടുങ്ങി അതിന് ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്ന് വിരു വന്നു പക്ഷേ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ഇന്ന് പാലക്കാടിൽ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ട എന്നാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൊക്കെ ഇല്ല പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പേരെന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് പണ്ടൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ഒരുപാട് വ്യാപാരമൊക്കെ പാലക്കാട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പാലക്കാട് നേരെ തമിഴ്നാടിനോടായിരുന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെഡ്രാസിൻ്റെ ഒരു കണ്ട്രോളിലായിരുന്നു പാലക്കാട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിൽ കേരള രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പാലക്കാട് കേരളനൊപ്പം ചേർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാലക്കാടിന് രൂപീകരണം ഇന്ന് പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാലക്കാടിനെ കുറച്ച് അഭിമാനിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പാലക്കാട്ടിലാണ് പാലക്കാട് ജെയിൻ മേട് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് എല്ലാം വന്ന് കളക്ടറേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് ആയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് എല്ലാ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് അതേപോലെ തന്നെ കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സ്വദർശന ചക്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ ഉള്ളത് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ കാണണമെങ്കിൽ പാലക്കാട് തന്നെ വരണം വേറെ അവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട്ടുകാരൻ്റെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പാലക്കാട് നമുക്ക് അറിയാത്ത പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പലരും പോകാറില്ല അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ഒക്കെയാണ് പോയാലേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് പാലക്കാടുള്ളത് പാലക്കാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പാലക്കാട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം ഈ മലമ്പുഴ ഡാമാണ് പാലക്കാട്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട്ടിലും എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും മലമ്പുഴ ഡാം പോയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പാലക്കാടുള്ള ഒരു ഡാമാണ് ശിരുവാണി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതിന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് നെന്മാറവല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാലക്കാട് എല്ലാ പാലക്കാടുകാരെ എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാലക്കാടുകാരെ എല്ലാവരും നെന്മാറവലയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അടിപൊളി അത്രയ്ക്കും അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായി ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് പടക്കം അത്ര പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ് എന്നാലും അടിപൊളി നടന്നുകൊണ്ട് നെന്മാറവല അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണപ്പുള്ളിക്കാവ് വേല എന്ന് പറഞ്ഞത് മണപ്പുള്ളിക്കാവ് വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടുകാരുടെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വേലയാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ മണപ്പുള്ളിക്കാവ് വേല എന്ന് പറയും അടുത്ത അടുത്ത നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാലം നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായി അവിടത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി ആയിരിക്കും അടിപൊളി പരിപാടി ആയിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലക്കാടിൻ്റെ ഫുഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പാലക്കാടിന് ഒരുപാട് ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊഴക്കട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പാലക്കാടൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട് ഒരുപാട് രസം സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പാലക്കാട് നമ്മൾ കുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കുക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളത് പാലക്കാട് എന്നാണ് വരുന്നത് സദ്യയ്ക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും തമിഴ്നാടല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി കിട്ടില്ല കാരണം പാലക്കാടിൻ്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ റാവത്തർ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പാലക്കാട് ബിരിയാണി എന്ന് പേര് കിട്ടും ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ വേറെ എവിടെ പോലും തലശ്ശേരി ബിരിയാണി വേറെ പല പല ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിലും പാലക്കാട് ബിരിയാണി കിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് എരിവും പുളിയും അത്ര അടിപൊളി അടിപൊളി സംഭവമാണ് പാലക്കാട് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിച്ച് നോക്കണം എന്തായാലും കഴിക്കാത്തൊരു ദിവസം കഴിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടി അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട്ടുകാർ പിന്നെ റൈസ് ഇനി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പട്ടിണിയാണ് ചാവും അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കും ബലമാണ് പാലക്കാട് എന്നുള്ളത് മെജോറിറ്റി റൈസ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ് അതേപോലെ ഷുഗർ കെയിന് നിരക്കടലൊക്കെ പാലക്കാടൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മാത്രം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഈ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ പാലക്കാടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആർട്ട് ഫോം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കന്യാർ കളി മീനാക്ഷി കല്യാണം മീനാക്ഷി കല്യാണമൊക്കെ വേറെ എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാലക്കാട് മാത്രമുള്ള മെയിൻ സംഭവമാണ് മീനാക്ഷി കല്യാണമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു കാളപ്പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ജില്ലിക്കെട്ട് പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് പാലക്കാടുള്ളത് അപ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു സ്ലാങ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് സ്ലാങ്ങാണ് ആരോടും തല കുടിക്കില്ല എല്ലാവരോടും അഹങ്കാരത്തോടെ എന്താണ് അതിന് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സംസാരമാണ് ഒരു മര്യാദ ഒന്നും കൊടുക്കാതുള്ള സംസാരമാണ് പാലക്കാടുകാരുടെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാലക്കാട് മെജോറിറ്റി പാലക്കാട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മെയിൻ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സ്ലാങ് പാലക്കാട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് പാലക്കാട് ടൗൺ ടുള്ളി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസാരമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പാലക്കാട്ടുകാരുടെ ഡിഫറൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഗത്താണ് ഞങ്ങൾ പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ വേലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസൈൻ ഓരോ വേല എം ആർ വേല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ക് ആകും കാര്യമില്ല പക്ഷേ പാലക്കാടിന് നല്ലതുള്ള പോലെ തന്നെ ചീത്തയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പാലക്കാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി കുറവായ ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി കുറവായ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ജീവിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്
ഒരുപാട് പേര് പാലക്കാട് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പേരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എറണാകുളം വേറെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് കോയമ്പത്തൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ പാലക്കാട് മിഷീൻ സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കെട്ടിയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കോടതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയത് കോടതിയിലേക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് സ്കൂളാക്കി മാറ്റി അതിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ചിറ്റൂർ കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു കോളേജാണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാലക്കാട് വലിയ വലിയൊരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പാലക്കാടിനെ പുച്ഛിക്കാൻ പറ്റില്ല പാലക്കാട് വന്ന് നോക്കുക പാലക്കാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പാലക്കാട് ഫുള്ളായി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പൂർത്തീകരിക്കുക പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വായിച്ചെങ്കിൽ അറിയട്ടെ ആ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവട